So now we are going to look at the three different attitudes towards Christmas, but also towards Christ himself. Jetzt wollen wir die drei verschiedenen Anschauungen durchsprechen über Weihnachten und auch über Jesus Christus. So the first attitude uh, we look at in this part is hatred and hostility. Und die, die erste Einstellung Gott gegen, uh, Jesus gegenüber ist Hostility und Hass. So we are still in Matthew chapter 2. Wir sind immer noch in Matthäus 2. Mm. So the first example or the main example we have here is King Herod. Und das erste, ja, der erste, das erste Beispiel des Widerstandes ist der König Herod. In verse 3 it says, when Herod the king heard this, he was troubled and all Jerusalem with him. Und in Matthäus 2, Vers 3, als aber der König Herod es hörte, wurde er bestürzt und ganz Jerusalem mit ihm. And when you jump to verse 8, it says, and he sent them to Bethlehem and said, go and search carefully for the young child. And when you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. And in Matthäus 2, 8 heißt es, und er sandte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Wenn ihr es aber gefunden habt, so berichtet es mir, damit auch ich komme und ihm huldige. When you jump to verse, from verse 12, of, we read down to verse 18, we see, uh, here we are seeing more like the plot of Herod. When he hears that the child, the Christ child is born, he is troubled, and then he is seeking to find where the child is. Also der Herod war sehr beunruhigt, als er hörte von der Geburt dieses Kindes und war sehr bemüht, dieses Kind zu finden. Now, from verse 12 of going down, it says, Then being divinely warned in a dream that they should not return to Herod, they departed for their own country another way. So, uh, diese weisen Männer, als sie im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg hin in ihr Land. So. Going down from verse 13 to 18, we see the flight to Egypt and the massacre of the innocents when Herod is hunting down the Christ child. In Matthäus 2, 13 bis 18 sehen wir, was dann geschehen ist, die Flucht nach Ägypten, aber auch der Kindermord zu Bethlehem. So this is the kind of reception Jesus receives when he comes in the world. Und das ist die, der, der Empfang, den Jesus Christus kommt, bekommt, wenn er in die Welt kommt. He is the light of the world. Er ist das Licht der Welt. But the world wants to put out the light immediately. Aber die Welt will sofort das Licht aus, auslöschen. So we see Herod saw the Christ child as a potential threat to his throne, so he wanted him dead. Und der Herod hat dieses Kind, das die Weisen da gesehen haben, uh, im, mit dem Stern, als Bedrohung für sein Reich und wollte es töten. So this Herod is the first of the Herods who are mentioned in the Bible. Und das ist der, es gibt drei Herods, aber das ist der erste Herod, der in der Bibel genannt wurde. This is Herod the Great, who was the father of Herod Antipas, who killed John the Baptist. Und uh, das ist Herodes der Große, der hat Herod Antipas geboren, der dann Johannes den Täufer getöt, ge, uh, geköpft hat. So we see after Herod uh, Antipas, before whom also Jesus stood for trial, before his crucifixion. Auch Jesus stand vor dem Herod Antipas uh, vor seiner Kreuzigung. After Herod Antipas came Herod Agrippa, before whom the Apostle Paul also stood uh, for a trial. Und nachher war dann der Herodes Agrippa und bei dem war auch der Paulus uh, vor Gericht. So Herod the Great ruled uh, over Judah from 37 BC to 4 BC. Der Herod, Herod der Große hat regiert in Jerusalem von 37 vor Christus bis 4 nach Christus. He was called the King of the Jews. Er wurde genannt der König der Juden. Now you understand his response when he heard that the true King of the Jews has been born. Und jetzt kann man sich vorstellen, wie zornig er wurde, als er hörte, dass der wahre König der Juden geboren wurde. Herod was known a Jew. He was an Edomite, a descendant of Esau. Und uh, Herod war ein Nachkomme Esaus. So, the, 
Yes. So the, the, the nation of Israel saw him not as their own, so they rejected him as their true king. Und uh, die, die Juden haben ihn nicht als ihren König anerkannt und haben ihn auch abgelehnt als ihren König. Herod had uh, some very intrinsic, in, uh, interesting things written about him in history. Und Herod hat uh, einige sehr interessante Geschichten in, his, in der Geschichte geschrieben. Some are positive, like, for example, he repaired the temple of God to a very great glory, even greater than the temple of Solomon itself. Und uh, Herod hat, hat schon auch ein paar gute Sachen gemacht. Er hat den Tempel wiederhergestellt und er war noch schöner als der Tempel, den er Salomon gebaut hat. It also says that uh, Herod was a man who wanted to show off his power, his might, his riches through expensive and magnificent building projects. Und der Herod, der war sehr darauf bedacht, seine Größe zu beweisen, seine Herrlichkeit, indem er wunderbare Gebäude gebaut hat. But on the other side, Herod had a dark side. Aber der Herod hat auch eine sehr, sehr dunkle Seite gehabt. It is said that he killed his brother-in-law Aristobras, the high priest, when he drowned him in his pool. Der hohe Priester zu den Zeiten hat der Herod in seinem Schwimming, uh, Schwimmbad ertränkt. He put to death 46 members of the Sanhedrin. Er hat 46 Mitglieder vom Sanhedrin hinrufen lassen. Say that he killed his mother-in-law. Er hat seine Schwiegermutter getötet. He killed his wife, Mariamni. Er hat seine Frau getötet, Mariamni. And two of their sons, for he saw them as potential threats to his throne. Und auch zwei dieser Söhne, denn er hat sie als Bedrohung für den Thron gesehen. As Caesar Augustus was quoted to have said once. Augustus hat einmal gesagt, that it is better to be Herod's dog than one of his children. Ooh, es ist besser, ein Hund für Herod zu sein, als sein Kind. In 4 BC, after a very long and excruciating pain, Herod died. Uh, vier, uh, vier Jahre nach, also vier Jahre nach Christi Geburt, uh, ist, who died? Herod. Herod ist gestorben, und zwar sehr schlimm. And we see that Joseph would not return with his family back to Israel until Herod was dead. Und wir sehen auch, dass Joseph nicht zurückgekehrt ist nach Israel, bis dieser Herod tot war. That means Herod kept on hunting the child. Das heißt, Herod ist immer noch hinter diesem Kind her gewesen, um es zu töten. You know, the hatred and hostility towards Jesus has never changed. Und wisst ihr, diese, diese, diesen Hass, diesen Widerstand gegen Jesus, der hat sich nicht verändert. The world has Jesus, the world doesn't want Jesus. Die Welt hasst Jesus, die Welt will den Herrn Jesus nicht. But the world needs Jesus. Aber die Welt braucht Jesus. In John chapter 1 verse 11 there the Bible says that Christ came to his own and his own did not receive him. Ja, yeah. in Johannes uh, Evangelium im ersten Kapitel Vers 11 heißt es, er kam in das seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn am Aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und in John chapter 7, Vers 7, Jesus says, that um, the world hates me because I testify of it, that its works are evil. Und im Johannes Evangelium 7, 7 heißt es, die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie weil ich von ihr, von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. So you see, the world is at enmity with Jesus. Und wir sehen, dass die Welt ein Feind Jesu ist. In fact, when you read Psalms chapter 2, uh, the messianic psalm, there you find uh, the picture is given of the world led by their kings showing their rebellion and opposition to God and his Christ. Warum Tob? Das ist Psalmen. 2, uh, 1. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. So you see, they hate God and his anointed. Und uh, die Welt hasst Gott und seine Gesalbten. 
So that we see the hatred of the world towards Christ in very different ways and in very different places. Und wir sehen die die Welt und den Hass gegen Jesus auf in verschiedenen uh, Bereichen. Jesus has been rejected in the school systems. Uh, Jesus wurde in den Schulsystemen abgelehnt. They will never teach you anymore in the schools that Christ is the Savior of the world. In keinen Schulen, außer besonderen christlichen Schulen, hört man noch, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Erlöser dieser Welt. The Bible says he is the creator, but right now evolution is taught as if it is a fact. Und die Bibel sagt, Jesus ist der, der Schöpfer dieser Erde, aber in den Schulen wird die Evolution gelehrt. They even mock at the fact that creation has a creator. Und sie, sie sind sogar, uh, ja, also sie lästern sogar, dass die ganze Schöpfung einen Schöpfer hatte. So you see, they have robbed God of his glory, of his creation. Die haben Gott beraubt seiner, seiner Kreativität, seiner Schöpferkraft. We see that Jesus is being mocked through music. Und wir sehen, wie Jesus durch Musik uh, ja, uh, schlimm dargestellt wird. Through Hollywood, through movies. Durch Hollywood und durch verschiedene Filme. The holy name of Jesus is used as a cast word. Und, right. und viele Menschen verwenden sogar den Namen Jesus Christus als Fluchwort. The world does not have the fear and the wonder of who Jesus is. Und die Welt hat nicht die Furcht, also die Gottesfurcht und die, diese ja, überwältigende Erkenntnis, wer Jesus Christus ist. Believe it, uh, if Christ would return the same way he came the first time, they would crucify him again and again. Er könnte uns glauben, wenn Jesus noch einmal kommen würde in dieser Welt, als der Erlöser mit, dem, mit demselben Leben, wir würden ihn wieder kreuzigen und wieder kreuzigen. In fact, right now, his message is very, very unpopular in the world. Zurzeit ist seine Botschaft sehr unpopulär in der Welt. And now, because the world cannot get Jesus and crucify him again, they will go after the people of Jesus. Yeah. Sie können Jesus nicht mehr erreichen und noch einmal kreuzigen, aber sie gehen nach diesen Menschen, die mit Jesus gehen, die, die an ihn glauben und töten sie. The world's hatred of Jesus is expressed by its hatred towards his church, his bride. Und uh, die, die, der Hass der Welt wird ausgedrückt uh, gegen, uh, im Hass gegen die Braut Jesu Christi, die echte Gemeinde Jesu. In John chapter 15 from verse 18 to 20. Im Johannes Evangelium vers 5 uh, Kapitel 15 von 18 bis 20. John uh, 15 18 to 20. Yeah. If the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I chose you out of the world, therefore the world hates you. Remember the word that I said to you, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep yours also. Das ist jetzt uh, Johannes 15, das Kapitel 18. Wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt sie dass ihr lieben, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Denk, Gedenk des Wortes, das ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch meine Worte halten. Aber dies alles werden sie euch tun, um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Here is part of the cost of discipleship. Und da uh, lesen wir auch, was das Kreuz bedeutet für einen Jünger. Yeah, so uh, Jesus promises us to, if you want to follow him, to bear our cross and follow him daily. Und uh, die Bibel sagt, wir sollen ihm nachfolgen und unser Kreuz täglich tragen. And Jesus does never promise us that it's it's going to be easy. Und Jesus hat uns nie versprochen, dass es leicht sein wird. He says that in this world you have tribulation, but 
Be of good cheer, I've overcome the world. Er sagt, in dieser, in dieser Welt habt ihr Verfolgung, aber freue dich. Ich habe die Welt überwunden. The Apostle Paul says that and all those who desire to live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Und der, der Paulus sagt, alle Menschen, die ein göttliches Leben führen wollen, werden Ver Verfolgung erleben. The reason why God tells us not to love this present world system is because this world hates God. Und uh, warum Gott sagt, wir sollen dieses gegenwärtige Weltsystem nicht lieben, ist, weil die Welt Jesus Christus hasst. We are just pilgrims. We are passing through, but on our way, we want to snatch so many out of the fire as possible. Yeah. Wir sind eigentlich nur Pilger auf dieser Welt. Aber auf dieser Pilgerreise wollen wir möglichst viele herausholen aus der Finsternis, aus, auf ihrem Weg in die Hölle, um sie hineinzubringen in die ewige Herrlichkeit. That, that, that is why Christmas is a very great opportunity for us, the church, to, because this is when the world is open at least to hear something about Jesus. So, uh, Weihnachten ist eine sehr gute Zeit für uns Christen, denn die Herzen sind offen zu dieser Zeit von Jesus zu hören. So by the grace of God may we use the opportunity of the Christmas season to open our mouth and tell the world about the Savior they don't want to recognize. Yeah. So, uh, nützt die Zeit, jeder von uns. Nützt die Zeit, um, um der Welt zu zeigen, wer Jesus Christus ist und dass er der Erlöser dieser Welt ist. You know, uh, this hatred of the world towards Christ is even seen in Christmas where they want him out of the Christmas story. Und wir sehen diesen Hass gegen Jesus Christus auch darin, dass sie Jesus aus der Weihnachtsgeschichte herausholen wollen. Look at on this TV and uh, on the media where these big politicians don't want to say Merry Christmas anymore, but Happy Holidays. Yeah, we are, we are hearing auch from the vielen uh, Politiker und, und auch sondern anderen Menschen, dass sie nicht mehr sagen wollen uh, gesegnete Weihnacht, sondern uh, gute gute Feiertage. Yeah, so they want Jesus out of the story. Sie wollen Jesus aus der, aus der Geschichte herausholen. But this story should be about Jesus. Aber diese Zeit ist für und über Jesus Christus. That's why Santa Claus is a devilish counterfeit. Jawohl, der Santa Claus, der Weihnachtsmann, ist eine teuflische Kopie he, des, des Feindes. Yes, he is robbing Christ of his glory of Christmas. Er und dieser Santa Claus der Weihnachtsmann, der raubt Jesus uh, seine, ja, sein, seine Wichtigkeit. He has actually become the face of Christmas. Und der Weihnachtsmann wurde jetzt das Gesicht Weihnacht, von Weihnachten. Many people around the world think Christmas is about this old man, uh, this mystical man. Und viele Menschen rund um die Welt glauben, dass Weihnachten etwas ist um diesen alten Mann herum, den Weihnachtsmann. But Christmas is about Jesus Christ. Aber Weihnachten ist über Jesus Christus. Not about Santa. Aber nicht über den Santa Claus. And I would plead with parents who are watching this video. Und ich möchte jetzt den Eltern ans Herz legen, die dieses Video anschauen. Please teach your children about Jesus, not Santa. Please erzähl deinen Kindern von Jesus Christus und nicht über den Weihnachtsmann. Jesus is the great gift of God of Christmas. Und Jesus Christus ist das größte Geschenk der Welt, uh, das wir jetzt feiern uh, zu Weihnachten. You know, uh, the world's hatred of Christ is going to go on and on and on to the end. Und der Hass der Welt über Christus, das geht immer weiter, immer weiter, immer weiter. But it has an end. Aber es wird ein Ende haben. Uh, when you read the book of Revelation, when do in the offenbarung list uh, we because of so many scriptures and all that we we'll don't read necessarily specific verses so wollen wir jetzt nicht gerade besondere uh, kapitel oder verse lesen but in revelation chapter 19 we see the return of christ von vers 11 bis 16 und ich sah in den ich sah den himmel geöffnet und siehe ein weißes pferd und der darauf saß heißt treu und wahrhaftig und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist gekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. 
Die Kriegs- und die Kriegsheere, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zorns Gottes, des Allmächtigen. Und er trägt auf seinem Gewand und seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. I read to 16. Yes, so I think you can also read down to 21. Ich lese noch weiter, bis zu mm. uh, Vers 21. Und ich sah einen Engel in der Sonne stehen und er rief mit lauter Stimme und sprach zu allen Vögeln, die hoch oben im Himmel fliegen. Kommt her, versammelt euch zum großen Mahl Gottes, damit ihr Fleisch von Königen fressen und Fleisch von Obersten und Fleisch von Mächtigen und Fleisch von Pferden und von denen, die darauf sitzen und Fleisch von allen, sowohl von Freien als auch Sklaven, sowohl von Kleinen als auch Großen. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden, der Erde und ihre Heere versammelt, um mit dem, der auf dem Pferd saß, und mit seinem Heer Krieg zu, führ zu, zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er die verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert, der aus dem Munde dessen hervorging, der auf dem Pferd saß und alle Vögel wurden von ihrem Fleisch gesättigt. Wow. So you see, when Christ returns, he returns with an army. Und ihr seht, wenn Christus wiederkommt, kommt er mit einer Armee. The world, the unbelieving world, we know want Jesus back. Uh, die, die ungläubige Welt will natürlich Jesus nicht zurückkommen sehen. And you see, he's coming to fight them. They are not also going without a fight. Und uh, wir sehen, es wird noch ein großer Kampf kommen. But this is a bad idea. Aber sie wollen auch kämpfen, aber das ist eine sehr schlechte Idee von ihnen. You can't fight the King of Kings and the Lord of Lords. This is crazy. You, du kannst den König der Könige nicht uh, besiegen. Das ist, das ist ein Wahnsinn. But you see that the, even when Christ is going to return, the Bible tells us the world will still want to fight him. Und uh, auch wenn Jesus jetzt zurückkommt, und er wird zurückkommen, wird die Welt ihn wieder äh, ja, äh, hassen und, und besiegen. And now, one more scripture we can read is in Luke 19, verse 12 to 14. Im Lukas Evangelium 9, 12 bis 14 lesen wir. It says, therefore he said, a certain noble man went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. So he called ten of his servants, delivered to them ten miners, and said to them, do business till I come. But his citizens hated him and sent a delegation after him, saying, we will not have this man reign over us. 12 to 14. Er sprach nun, ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber zehn seiner Knechte und gab ihnen zehn Pfunde. Und er sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen ihm sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. And then when you jump to 27, uh, just uh, for the interest of time, he says, but bring here those enemies of mine who did not want me to reign over them and slay them before me. Und in Vers 27 lesen wir, ich könnte auch das andere dann alleine dazwischen lesen, doch jene meine Feinde, die nicht wollten, dass ich über sie König würde, bringt her und erschlagt sie von mir. So you see here that The world's message to Jesus, to God, is we shall not have you reign over us. We don't want you to define our marriage. We don't want you to define our education system. We don't want you to define our sexuality. We don't want you to define anything. Und wir sehen hier den Hass der Welt gegen die Herrschaft des Königs aller Könige, Jesus Christus. Sie sagen zu ihm, wir wollen nicht, dass du bestimmst, was er ist, dass du bestimmst, wie Sexualität gelebt werden soll, dass du bestimmst, wie unser Schulwesen sein soll. Sie hassen das Weltsystem. 
This is the message of the world to no. God. So, sie hassen mm. Christus, aber sie leben das alte Weltsystem. Mm. So, but we see in the end when the Lord returns that because this parable Jesus gives it about himself. Und diese Parabel, die wir gerade gelesen haben, das ist eine Parabel über Jesus selbst. So we see when he returns he will reward his servants, those who serve him. Und wenn er zurückkommt, wird er seine Diener belohnen. But then he says he will slay those, all those who did not want to, want him to reign over them. Und er wird all diese bestrafen, die nicht wollten, dass er über sie herrscht. The Bible promises us Christians that when Christ returns, it will be the most glorious day. Und die Bibel sagt uns, wenn Jesus Christus zurückkommt, dann wird es der herrlichste Tag sein. It will be the day of our final redemption. Es wird der Tag sein unserer endgültigen Erlösung. On that day, the prayer, the cry of every true child of God, your kingdom come on earth, will be ultimately answered. Und uh, an dem Tag wird, werden die Gebete der Kinder Gottes, mm. dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden, mm. wird vor unseren Augen geschehen. The Lord, the King himself will come down. Der König, der Herr aller Herren, kommt selbst auf diese Erde. And this is our joy. Und das ist unsere Freude. That's why the Bible ends, the final words of the Bible before saying that grace is even so come Lord Jesus. Und ganz am Ende uh, lesen wir, komm, Herr, warte mal, ich will es genau lesen, wie es da steht. Mm. Aber das ist exakt. Diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Das sind die letzten Worte in der Bibel. In fact, Christ there, he says that on that day, all lies will be shut off. Und uh, die Bibel sagt, oder uh, die Bibel, dass an dem Tag alle Lichter ausgeschaltet werden. Lights in heaven. Die Lichter im Himmel. And lights on earth. Und die Lichter auf der Erde. And then heaven will crack open. Und dann wird der Himmel aufreißen. And then they will see the sign of the Son of Man shining seven times brighter than the sun at noonday. Und dann werden sie den Sohn Gottes leuchten sehen im Himmel siebenmal stärker als die Sonne am Mittag. For us it will be wonderful. Für uns wird's wunderbar sein. But the Bible, Jesus says that the nations and the peoples on earth will mourn. Aber die Bibel sagt, dass die ganzen Menschen auf Erden sehr, sehr traurig sein werden und zer zer zerschmettern. Because it will be too late. Denn es ist zu spät für sie. Today is the day of salvation. Heute ist der Tag der Erlösung. God promises salvation today. Uh, und Gott verspricht uns seine Erlösung heute. He says, if you hear his voice, do not harden your hearts as in rebellion. Er sagt, wenn du heute meine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht in Rebellion. He says, today whosoever shall call upon the name of the Lord, he shall be saved. Und er sagt auch, wer, wer heute den Namen Gottes anrufen wird, der wird erlöst. This is the promise of God. Und das ist die Verheißung Gottes.